，这是一位汽友点播的，他的名字叫超级龙龙哥的日常，划过去了。那字念啥我不认识啊。他点播的是1990年合作银行杯南北超级骑星对抗赛其中的一盘，红方杨成大帅吕钦，黑方东北虎赵国荣，这两位岁数差不多，关系非常好，棋力也很高，在当时象棋界被誉为男女北赵。这一盘棋可以说是经典中的经典，开局大帅走当头炮，赵子大跳马，红方正马，黑方七卒，红方七兵，黑方直车，红方左马，黑方平炮亮车，红方横车，中炮横车七路马，对手这把没走平风马，他是进车齐合，这不是要吃他了吗？非边向，比较直接，保住了这个兵，赵子大补士。大帅呢？马后藏车，这是一把小小的飞刀，就是说呀、啊，红方准备冲兵踩车了，他只能说上下走，那红方这马就跳上去了，黑方吃亏，吃兵的话那就更坏了，红方补象踩车，你会发现他平着走没点，这个七路兵呢也吃不动，他只能进一步，那红方打死车了，这不就被连死了吗？看一下黑方怎么办？赵特大师提前进炮过河，既抢了炮的位置，又能吃兵了。红方再冲占不到便宜，红旗把中兵冲起来，为了挡住黑方的车啊，吃就跳马。黑方补象，红方双横车，对手跳马，红方站肋。接下来就是抓炮啊，要是往后退多没面子呀。当时又发射了打的兵，红方踩炮，黑方吃马，能下底了。红方也没管，他走巡河炮，这是要冲兵过河打车了。黑方提前沉底，红方走的有点缓，他应该进车过河，吃足捉马，以暴制暴。当时落了个象，黑方下底，要打象不得了啊！红方只好拆中炮防守，黑方出车。要上战场支援，红方这时候过河，黑方已经不理了，提车。红方不急于吃卒，先补个象。那这里可能会有眼光比较独到的棋友啊，就是说黑方如果平车砍底士，这招棋红方怎么化解呢？首先，咱们说这个砍底士确实成立，就比如说红方吃个卒，那黑方就砍了。红方要是吃，黑方就砍象将。双将啊，上帅的话再吃车，然后吃炮，这是吃车的。不吃车上帅的话，那黑方退到这儿，红方吃马，黑方甩车，盯住这炮也随时能打将。一会儿再跳个马，红方也是很难顶得住。那么也就是说，红方如果不防守，这个坎底是肯定是成立的。怎么防呢？补士不行，眼光招，黑方可以送车啊。红方不敢动手，打底将闷死了。你退炮的话，那黑方吃车，红方打掉，黑方退车捉死炮。这种走法，红方也是占不到便宜。面对这手棋，红方只有一招，很难想到，就是退炮，提前放这儿。现在黑方要是砍底士，那红方吃了。黑方现在砍象将不行了吧？红方上帅呀、啊，车有根，这不提前退炮了吗？你这样将红方上帅，车还有根。有人说我退炮打车啊，那红方就上三楼。黑方一吃，红方有个妙手，回马金枪，打死车。你无论怎么整，这车都死了。而且是最后一个，红方还有一个呢啊，这是红方的解决之法。当时赵四大也没有去尝试这个平车砍底士的事儿，他走的是卒三进一，杨成大帅平车捉马，黑方呢过河拱炮，红方选择吃卒，黑方顺势给马跳上去，红方平炮，黑方双马盘河，没准要往中间跳跟红方换子儿，这确实没法管，先补个士稳固阵型，对手呢也没跳，他是退车。就是说，准备强行跳马踩兵了，大帅有招啊！送兵上岸，拱双马，黑方唯有吃，红方在平车捉马
，到了没上去，赵策拉先退回来。红方走一个平炮，黑方跳马对子儿，红方也不换，退到底线。黑方直接踩掉，他希望把红方右侧的大子呢往左侧也离，然后好发起这个猛攻，往下黑方上岸，红方也过河，这里一冲。红方进炮打马，黑棋往上一跳，红方吃边卒捉底炮，大家别溜号啊！马上到关键时刻了，黑方下底车看炮，红方平了一步，拉住这马，黑方冲卒要拱象，红旗平车。现在这双车同时盯着黑方的马跟炮，已经做好一车换双的准备了。好了，现在到黑方了，当时吃个兵。这招缓了一点啊，不如怎么样呢？直接拱将，快刀斩乱麻，红方肯定要吃足了，黑方吃兵，吃完就叫杀了。我只能告诉大家是弃车砍底势，然后车马炮连攻，最后是个侧面虎的杀棋。大家自己去想一下吧。红方这里只有一招，就是弃车砍炮，黑方吃车，红方砍马，一车换双，那黑方再吃个兵，这黑方就大优了。双车双卒对付红方车双炮，还缺个将，红方也只剩苦苦支撑了。实战的话呢，黑方是吃的兵，没有拱中将，红方这招平炮打车，黑方躲，红方沉底炮，先埋了一颗定时炸弹，而黑方呢还是应该拱中将，贯穿那个策略。这里他冲了边卒，又等了一手，大帅呢悄无声息的把车放在了这儿。这也看不出什么呀。这时候黑方把中象拱了，红方用象吃卒，吃完之后黑方走坏了，而且是极为致命的。咱们先看实战，然后再说正招。黑方走平车叫杀，砍底是不就完了吗？按常理说，红方只能弃车砍炮了，一车换双，换完和刚才那个局面差不多。但大帅果然不是一般人，他走出一个惊天妙手，贴脸一将。这玩意儿太突然了，赵子他完全没料到。这里计算了一下，没敢吃炮，垫的象。咱们来瞧一下吃炮会怎么样。红方平车将，回将，再出帅叫杀，下底又死，这只能称是。红方一砍，下底还是死。想把这个解了，只能砍是将，上帅，再这样对车。但人家红方不会和你换的，他会放在这儿。这个车还在险地呢，你这车啊平了走不行吧？红方打两将把他又带走了，如果后退的话，红方将军上将再打车呢，这都不敢躲了。红方一将还得回来垫，再给这炮一吃，往左甩，彻底杀垮了。回到此处，大帅贴脸一将，现场是没敢吃炮，垫象，红方还有棋。退炮一将，当时飞象，电视的话，红方有连杀，平车将，电视，大刀弯心出来，没法照脸将，那就下底上来，车炮双将上三楼，平车绝杀，就是比黑方快一步。现场退炮将，红方没电视，他是飞的边象，现在没有连杀，那红方就弃车砍炮，黑方吃车，红方甩炮。一招毙命！至此，赵四大认输。先重炮就死，你称是红方这样，还是要重炮，没法解。出老将，红方就平车呗。下底重炮再用车将，完事儿，错死了。对手也是解不掉。好了，回到此处解答疑问啊。刚才黑方是把车放这儿败了，红方重炮太厉害。这里正确走法应该是吃兵。你别看多平了一步，差距很大，红方也只能弃车砍炮了。有棋友说我偏不，我就要重炮将。那好，我这回就吃了你。你不是要平车将吗？我回将，你出老帅是吧？黑方不用称势，也不用砍底势了，咱们退车用炮将。这俩车是手拉手啊，不管你是上帅还是砍炮，咱们都是平车一将。红方只能吃，黑方一终结。红方一回帅，黑方的跳马踩象，黑方巨马双卒胜之。这盘棋太经典了，回味无穷啊！
就这样，各位棋友帮忙点个赞，下期再见。